Ngayon, mag start tayo ng itweak ang ating Debian. Napaka plain lang kasi na tignan. So, palitan natin yung mga icons. Yan ito yung kagandahan ng Linux. Pwede palitan yung mga icons, mga window managers, etc. Ang ginagamit nating desktop environment is XFCE. So, marami siyang pwedeng i-modify according to our specifications. Yung applications natin na launcher, palitan natin siya. Right click natin sa applications. Remove. So, right, right click natin dito sa panel sa taas. Tapos, add items. Hanapin natin yung whisker menu. Add lang natin siya. So, i-right click natin yung icon dun. Parang daga na icon. Tsaka natin siya i-drag sa left side. So, okay na siya. Okay. Ito na yung applications natin. Yung bago nating launcher. Meron siyang search facility. So, lalabas doon. Right click natin yung whisker menu. Click on properties. Yan, check ko itong application toolkits, tooltips, application descriptions, show. So, close. Hindi na lumalabas yung description. Tapos, yung workspace settings natin, ginawa kong isa. Pwede mong dagdagan na apat lima. But I prefer one. So, okay, right click mo lang dito. Okay, tapos workspace settings. May mga icon sa desktop. Ayaw kung may mga icon sa desktop. Right click natin dito sa desktop natin. Ma-access din yung launcher. Ito yung application. Hover mo lang yung mouse sa applications. Nalabas na yung launcher natin. So, click on the desktop settings. Punta ka sa icons. Tapos punta ka sa default icons. Yan, check natin ito. Since I don't want. Gusto ko malinis na desktop. Kung gusto mong palitan yung background desktop mo, yung wallpaper, punta ka ulit doon. Piliin mo. Dito mo siya papalitan. So, okay na ako, ako dito. Check natin dito. Okay. Ito yung first panel. Sa baba, second panel. Terminal emulator. File browser. Ito yung parang explorer niya. File explorer. Click mo yung lalabas yung Thunar File Manager ang tawag dito. Okay. Oops. Automatic na siyang nag-close. I mean, nag-hide yung panel sa baba. To make intelligently hide, click mo dito sa, right click mo dito sa top panel. Click on Panel Preferences. Choose panel tool. Automatically hide the panel. You choose intelligently. In that case, automatic siyang mag-hide. Ang default kasi niya is never. So, pag dinrag mo yan, hindi siya mag-hide. Okay. Gusto ko mag-hide siya. Click ko yung panel. So, appearance, 
dito ano lang yun, alpha makikita mo magiging transparent yung background niya pwede mo siyang i-ano i-modify ito yung mga buttons not buttons actually these are plugins ang tawag ka tinagdag ko yung battery monitor click ka lang dito sa plus tapos kung anong gusto mong ilagay click man, clock, cpu generic, monitor notes etc pulse audio plugin ito yung nilagay ko dito tapos yung power manager plugin Oh, sorry, it's battery monitor pala. Ayan yung power monitor pala. Right click. Remove ko lang yung battery monitor. Remove ko siya from here. Remove ko yung clock. Probably here. close natin yan. Pwede mo rin dagdagan yung mga icons mo dito sa baba. Right click mo lang siya dito. Punta ka sa panels. Panel preferences. Choose mo yung panel key. Dito ka mag-add to launchers. So, click mo dito kung anong gusto mong lagyan. Bawa mag-add tayo ng launcher. So, may black dyan. Right click mo lang dyan. Click sa properties. Click add. Ito yung lahat ng mga applications natin. Dito sa launcher natin. So, anong gusto mong ilagay dyan? It's up to you. Sa akin, gusto mong default. Kung gusto mong lagyan ng LibreOffice, draw. Palagi mong ginagamit. Okay. Lagyan natin ng mousepad. close. Mag-add tayo ulit ng isa. Right click. Properties. Add. Gusto ko yung synaptic. Dito, yung purpose ng synaptic package manager. Close na natin to. O, hindi pa. Ito yung hihingi siya ng password. Parang Google Play siya. Google Play Store. Sa Linux kasi centralized yung pag-update ng software. So, parang hindi fix nag-hide yung panel natin sa taas. So, we don't want, should be never. Then, ayaw natin mag-hide yan. Fix lang yan. Ito lang sa baba. Panel 2. Intelligently. So, nagtago na yung panel sa baba. Pagkatapos na itong mag-install ng Debian natin, install sa hard disk or sa virtual box. Download tayo ng firewall. So, GUFW, ito yung graphical user interface ng UFW. Install tayo ng firewall. Mark. Click apply. So, click natin yan para makaklose na to after it installs. <coughs> Excuse. Click mo yung details. Kikita mo nag-install siya. Ito yung back end na tinatawag. 
kung anong ginagawa ko ng system. So, GUFW installed. We'll click on our launcher here. We'll screen menu. Napin natin. Firewall configuration. Hihingi ng password. Since super uh, administrator tayo, pwede natin buksan. This is a home. Status will just slide, slide. Firewall enabled. So we have to close. Quit. Ngayon, pagagandahin natin ng konti yung ating desktop. So, I want to change the icons. Window manager. So, punta tayo sa settings. Click on appearance. So, ito yung style niya. Adwaita. Tingnan nyo, nagpagpapalit yung kulay. Gusto nyo ng dark. Raleigh. XFCE. Curve. Dawn. Dusk. Dwight to dark. Icons. Ito yung mga icons natin. So, Tango. Download tayo ng mas maganda. For that, click natin sa reload. Baka may mga updates ang ating system. Smart all upgrades. So, walang update. So, medyo pangit yung appearance. Palitan natin ang style. Pagin natin sa XFC. Download tayo ng Icon th uh, themes. Art theme. Right click, click. Right for installation. Ito Albatros. Ito yung mga install niyo mga packages or softwares. Click natin ng apply. Sabi 1,822 kilobytes have to be downloaded. Okay, we'll just click here, apply. Hintayin lang natin matapos. Okay, punta tayo sa launcher, restore menu, settings. Appearance. So, may mga na-install na mga themes. Ito yung art. Art darker. Art dark, sorry. Art darker. Ito yung natin itong art. Yung icons natin. Ito yung tarizabun ito. So, Close natin. Kuha tayo ng icons. Papyrus. Pwede kayo mag-search sa i-google nyo kung ano yung oh, the best looking na icons pwede sa internet. Search nyo lang dito sa Synaptic Package Manager kung available siya sa ating system. Hintay lang natin mag-install ng icon team para mapalitan natin itong mga icons. Pwede tayo sa settings. Hanapin natin yung window manager. Yan. Piliin natin yung arc. So, Pansin nyo, yung default, yung mga icons nyo dito sa gilid, mababago. Depende na lang sa inyo kung anong gusto nyo. Gusto nyo ng art dark, art darker, ito na lang art dark, pwede para medyo guwapo. Graybird, maganda din yung graybird. 
Kayo na lang pumili. So, nag install pa yung icon. So, I think tapos na. Open ulit natin yung appearance. Ito tayo sa icons ngayon. So, papyrus icon team nandiyan na. So, dark. Hindi natin yung dark kasi nag dark ang ating theme. So, post na natin ito. Medyo gumanda ng konti na. So far, so good. Okay. So, medyo maayos nang tignan. Kung gusto natin ilagay itong category sa kaliwa, pwede. Right click na natin itong icon na to. Click on properties and behavior. Position categories next to panel button. See. So, okay na siya. Kung gusto nyo automatic na lalabas yung mga applications dito, switch categories by hovering na. Click nyo lang ito. So, automatic siyang lalabas. No need to click the mouse. Kung gusto nyo yung, yung search search entry nyo is ilagay dito next to this icon. Click nyo lang ito. So, dito na yung icon natin sa taas. Search entry, sorry. I think that's okay. May mga commands. May mga search actions. Close. Medyo umayos ng konti ang ating desktop. 